for today's episode, yung pag-uusapan po natin is all about deed of donation. So I know na maraming beses nyo nang naririnig itong deed of donation. But in this video, aalamin natin kung ano nga ba itong deed of donation, kailan natin ito gagamitin, ano yung mga uri ng deed of donation, at bakit mahalaga ang deed of donation. So I hope na after watching this video, meron kayong matututunan kung ano nga ba itong ating pag-uusapan. And by the way guys, I'm Junior Benz and welcome back sa aking YouTube channel. This channel creates video tutorial and construction related videos. Now kung yun yung mga hanap yung video, please feel free to consider subscribing my channel, tap that notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload just like this video. And in this episode, meron po tayong video tutorial coming up. So yun na guys, ang ating pag-uusapan for today is all about deed of donation. By the way, disclaimer lang po tayo, hindi po ako lawyer. At ang mga sasabihin ko dito ay base lamang sa aking mga research at sariling opinion. So yung reference ko, ilalagay ko rin naman sa description box yung aking mga reference kung saan ako nag-research. So ngayon, balik tayo sa ating pag-uusapan itong deed of donation. So unang-una nating pag-uusapan ay doon na tayo sa bakit mahalaga itong deed of donation. So in layman's term, para mas ma intindihan natin kasi actually ito yung purpose ng vlog ko para maintindihan ng mga hindi masyadong technical yung ating mga sasabihin. So say for example dito sa donation, yung receiver tsaka giver ang gagamitin natin. Pero kung legal term ang gagamitin natin is si Donny tsaka si Donor. So yun yung mga terms nila magkakaiba. Pero ang ano natin is receiver tsaka si giver para mas lalo nating ma-grasp yung ibig nating sabihin. So bakit nga ba mahalaga ang deed of donation? Unang-una, let's talk about first sa giver, itong si donor. So mahalaga yung deed of donation sa donor in the sense na you are actually giving officially your rights, sinorender mo yung rights mo or binigay mo freely yung rights mo over that property. At itong property na pinag-uusapan natin ay we are talking about sa lupa or sa land, yung mga immovable na property sa vlog na ito. And also, pwede ring maglagay pa ng mga conditions itong si giver kung ano yung mga gusto niyang condition doon sa property doon sa binigay niyang property or doon sa dinonate niyang property. So yun yung mga kaunting kahalagahan kung bakit kailangan natin ng deed of donation with respect to the giver. So kung pag-usapan din natin with respect kay receiver, ang kalagahan ng deed of donation is first, ito yung magiging katibayan mo na itong property na to ay hinand over na, binigay na sa iyo freely ng giver. So as a receiver, itong deed of donation, ito yung katibayan mo ngayon na sa katunayan itong property na to ay binigay na sa akin. Ako na yung bagong may ari. Ako na yung may karapatan over that property. So yung piece of paper, yung deed of donation, yun yung magsasabi na ikaw na yung bagong nagmamay ari or merong karapatan, full na karapatan over that property. At number two, itong deed of donation ay magagamit mo para during sa pag-register mo or pag-transfer mo ng pangalan sa titulo, it yung deed of donation yung gagamitin mo as proof na didonate na sa'yo yung property. Pero alam ko na meron kayong mga na-encounter na mga incident na kung saan even na binili yung property, ang ginawa ay deed of donation pa rin. Para ang purpose kasi nila ay to avoid yung malaking charge ng tax. Pero ngayon, it is not encouraged anymore kasi almost the same na yung babayaran mo when it comes to tax na i-impose even sa mga deed of donation or even dun sa mga deed of absolute sale. So we will discuss it separately kung yung mga charges sa mga taxes. So yun yung mga importanteng kalagahan kung bakit dapat tayo yung magkaroon ng deed of donation, yung piece of paper. That's actually your protection from both parties sa receiver at kay giver or kay donor or kay uh, doni. So now let's define kung ano itong deed of donation. So ang ating reference ay coming from Civil Code Article number 725. Donation is an act of liberality whereby a person disposes gratuitously of a thing or right in favor of another who accept it. So pag sabihin nating liberality, so merong kalayaan yung 
donor or yung giver during sa pagbigay niya ng property. So, that's actually driven or that's actually motivated ng yung love, affection. Wala siyang involved no money. Kasi pag may involved no money, ibang usapan na yun. And then, whereby a person disposes. So, itong a person disposes is what we call as the donor or the giver. Ibigay niya yung property freely doon sa receiver. A thing or right. So, pag sabihin natin ditong a thing or right, pwede siyang mga bagay or yung karapatan in favor of another. So, i-transfer natin yung or ibigay natin yung mga bagay na meron tayo or mga karapatan na meron tayo doon sa receiver who accept it. So, let me just emphasize here na yung ating i-donate ay pwedeng mga bagay, a thing or a right. Meron din tayong definition yan sa Article 748 at 749 ng Civil Code na immovable or movable. So for the sake of this vlog, ang ating lang tutukoyin dito ay is only land pag sabihin nating immovable. Actually marami pa siyang mga description doon kung babasahin niyo yung article like land, building, roads or construction of all kinds adhere to soil. Yun yung mga description dito pero we will just talk about yung mga lupa kasi yun lang naman ang ating topic dito. At pag sabihin nating Uh, movable, yung mga gamit, yung mga gusto mong ibigay, gusto mong i-donate, yun yung mga movable, yung mga bagay na yun. So, yun yung ating tatandaan na pag sabihin nating donation, it could be a thing or a right and it could be movable or immovable. So, yun yung mga napapaloob sa ating donation na description. So, ano yung mga type? O, ano yung mga uri ng description? Meron tayong tinatawag na inter vivos, tsaka meron din tayong mortis cosa. Itong inter vivos, according to Article 729 ng Civil Code, when the donor intends that the donation shall take effect during the lifetime of the donor. So, basically, itong inter vivos ay during the course ng pag-donate ng property, it will take effect immediately. Therefore, kung may mag-donate sa inyo, ay agad niyong ipoprocess at agad niyong i-accept yung donation and then ipoprocess niyo to transfer into your name, yung rights niya, yung property. So, yung pangalan, yung titulo doon sa property na yon So, that's inter vivos. Pero pag sabihin natin mortis cosa, kung ano yung i-donate sa sa'yo, it will only take effect kung mamatay na yung nagbigay o nag, yung giver or yung nag-donate yung donor. Therefore, kadalasan dun yung may mga conditions na nilalagay. Dahil minsan kung hindi mo masunod yung mga conditions na pinoconsider dun or nilalagay dun is uh, pwedeng makancel yung inyong uh, agreement sa deed of donation. So yun yung dalawang uri ng ating uh, donation. So actually meron ako dito mga definition like inter vivos is a Latin for between the living. An inter vivos gift is a legal term that refers to a transfer of gift given to someone while both the giver and receiver are alive. The same way itong mortis cosa is an exemption for usual position whereby a person makes a gift to another during their lifetime but the gift is in contemplation of their death to take effect in the future and which remains conditional until the donor dies. So that's actually the difference between the two. So we have inter vivos at mortis cosa. By the way guys, before we proceed to our next discussion, please, if you're not subscribing to my channel, please to consider subscribing my channel. Tap mo na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So, let's proceed. So, kailan natin gamitin itong deed of donation at sino nga ba ang pwedeng mag-donate? So, unang-una, let's answer kung sino yung pwedeng mag-donate. According to Article 735, all persons, all persons who may contract and dispose of their property may make a donation. So, pwede lahat ng tao ay makapag-donate as long as meron kang property na ibigay. Kasi nga ang sabi, di ba? You cannot give what you don't have. So, sabi dito, let's just emphasize that dispose of their property. So, meaning to say, meron kang property na pwede mong ibigay. So, kung meron kang property na gusto mong ibigay, dapat you have to take note na all those properties are registered with proper ownership documentation. So, dapat ikaw na mag-donate, meron kang mga katibayan na magpapatunay na ikaw yung may-ari ng 
property na yon. Dahil yung mga dokumento na yon is the same documents na gagamitin mo kung ikaw ay magpa-transfer na ngayon or i-process mo na yung transfer ng title. Yun yung gagamitin ng mga dokumento. Therefore, kailangan mo talaga ng mga original copy of transfer certificate of title or original certificate of title. Dapat meron kang mga tax declaration, mga tax receipts, yung mga bayad mo, or even yung mga survey. Dapat meron kang mga dokumento na yun para magpapatunay na ikaw yung legal or ikaw yung uh, nagmamay-ari ng property na yun bago ka makapag-donate ng property. So, yun yung ating tatandaan. And also, I would like to emphasize here na pag immovable or yung lupa ng ating pag-uusapan sa pagdo-donate, ang sabi dito ay dapat, dapat ito ay public document. Meaning to say, ito ay notariado. So, yung ating deed of sale, dapat ipanotarize po talaga natin yan. There should be an acceptance ng receiver. Dapat meron ding dokumento na nagsasabing tinatanggap yung property ni receiver. So, yun yung mga valid na transaction. Or, pwede rin namang doon sa deed of donation, the same document na nakalagay din doon yung acceptance ng receiver. As long as meron lang talagang acceptance ng receiver over that property. At tatandaan din natin sa mga movable donation, yung mga sinasabi natin, kung yung mga bagay na donate sa'yo, kung nagkakahalaga lang siya ng below 5,000, pwede lang actually made orally or in writing according to article 748 the donation of movable may be made orally or in writing pero kung sobra na siya ng 5,000 kailangan meron ka na kayong mga written agreement so dapat meron na kayong mga pipirmahan kung kayo ay mag donate more than 5,000 pesos yung halaga ng i-donate sa inyo. So alam na natin kung sino ang pwedeng mag-donate at kung kailan pwede tayong mag-donate. So ngayon ang pag-uusapan na naman natin is ano yung mga requirements or information na kailangan mo para magkakaroon ka ng deed of donation. So unang-una ay dapat nating alamin kung ano yung type ng receiver tsaka yung anong type ng giver. Pwede kasing uh, individual or pwede rin kasing Uh, mga business na magdo-donate sa inyo, di ba? Alamin natin yun dahil yung mga details na yun ay ilalagay doon sa deed of donation. And then, kailangan mo rin ng description kung ano yung property na i-donate sa iyo or i-donate mo. And then, ilagay mo rin yung mga conditions kung meron kayong mga conditions na pag-agrihan. Yun yung sinasabi natin kanina sa Mortis ko sa kadarasan, yun yung mga conditions na nilalagay. At ito na ang pinaka-importante, ang magbayad ng tax. Dahil hindi po yan matatransfer kung hindi ka nagbayad ng tax. So ito yung mga requirements natin kung tayo ay magbabayad ng tax sa BIR. Kasi merong donor's tax para ma-fully transfer yung property from the giver to receiver. So ito yung mga mandatory requirements ng BIR. Notarized deed of donation and then TIN of donor and donee. Proof of claim, tax credit if applicable, and duly notarized special power of attorney or SPA for transacting party if the latter is not one of the parties of the deed of donation. Kung iba yung gumawa sa processing, hindi yung mga nakalagay doon sa deed of donation o yung si receiver or si giver. And then official receipt, deposit slip, and duly validated record as proof of Payment. And then meron, lastly, copy of tax debit memo used as payment if applicable. So, i-mention ko na rin itong for real properties dahil ang ating pag-usapan ay land din naman. So, kailangan meron kang certified true copy ng original or transfer or condominium, or condominium certificates of title. And then, certified true copies of tax declaration at the time of nearest at the date of the transaction issued by the local assessor's office. And then, sworn declaration of no improvement by at least one of the transferees or certificate of no improvement issued by assessor's office if applicable. So... 
So, yun yung mga pinakamandatory na mga requirements sa BIR kung kayo ay magbayad ng inyong mga taxes sa donor para totally or fully matransfer yung property. Ito yung tatandaan nyo na once pag deed of donation gagawin nyo, kailangan nyo talagang agad maitransfer yung mga dapat i-transfer. Kasi very risky itong deed of donation. Kaya, hindi siya ini-encourage, especially kung kayo talaga ay bumili ng lupa. Tapos, ang sinabi lang, sige, deed of donation lang gagawin natin para makaiwas kayo sa tax mga, ng babayaran. For my opinion, wag niyo siyang gawin kasi napaka-risky po itong deed of donation dahil eh, once na namatay agad yung giver, may tendency pa yan na mabawi yung property. So, ngayon, kung deed of donation yung ginawa nyo, tapos supposedly deed of sale yung dapat i-execute nyo, di ba? So, napaka-risky. So, ngayon, na alam nyo na ako na dapat pag deed of donation yung ginagawa nyo, i-process nyo agad para matransfer agad yung property sa pangalan nyo. So I guess that's it for this vlog and I hope that you learned something out from this video. And if you do, please do consider subscribing my channel, tap that notification bell para ma-update ka every time na meron tayo mga bagong upload just like this video. So I guess that's it. Have a great day and bye!